രണ്ടിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ ജിബിരിയിൽ മുഖേന മുഹമ്മദ് നബിയിലേക്ക് എത്തിച്ച് അത് ഇവിടെ ഖുർആൻ മുസാഫ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഇതില് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലല്ല അതല്ല ഒന്നും അല്ല അറിയേണ്ടത് ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആരാണ് ജിബ്രിയിൽ തന്നെയാണോ മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നേ അതെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നത് ജിബ്രിയിൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറയുകയാണോ അള്ളാഹു ജിബ്രിയിലിനോട് പറഞ്ഞതാണോ അള്ളാഹു ലോകർക്ക് പറഞ്ഞതാണോ അതാ പറഞ്ഞത് ഇത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ജിബ്രിയിലിനോട് പറയും മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അത് എത്തും പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തും ഇതിനെ ക്ലബ് ഹൗസ് ക്ലബ് ഹൗസില് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഈ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആണ് പറയുന്നത് ജിബ്രിയിലിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്ന ആയത്താണ് എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ ജിബ്രിയിൽ എന്ന മലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കാണ് എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് താങ്കൾക്ക് ഖുറാനിൽ നിന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ജിബ്രിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കാണെന്ന് ഖുറാനിൽ അതെ ജിബ്രിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കാണ് എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ഖുറാനിൽ നിന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ജിബ്രിയിൽ വഴിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ കാര്യം മുഹമ്മദ് നബി ജിബ്രിയിൽ മുഖേനയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്രദറെ കേൾക്കാനുണ്ടോ ാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കേട്ടത് ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് അള്ളാഹു ജിബ്രിയിൽ മുഖാന്തരം മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തു ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജിബ്രിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കാണ് എന്നുള്ളതിന് തെളിവൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിബ്രിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ അള്ളാഹു ജിബ്രിയിൽ മുഹമ്മദ് ഈ മൂന്ന് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ വസ്തുതയിട്ട് തട്ടിക്കളിക്കല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൂഫ് ജിബ്രിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കാണ് എന്നും രണ്ട് ജിബ്രിയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ോ സബൂറോ ഇഞ്ചിയിലോ ആർക്കെങ്കിലും ഇറക്കി കൊടുത്തതായിട്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നേരിട്ട് സംസാരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്നൊരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം ജിബ്രിയിൽ മുഖാന്തരം ഇറക്കി കൊടുത്തതായിട്ടോ മൂന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകനോട് ജിബ്രിയിൽ നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് അവർ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതായിട്ടോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് തെളിവ് കാണിക്കാമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കാരണം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെന്റും കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഫെയിലിയർ ആയതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് തുടരാം ഫോളോയിങ് ഇതിപ്പോ ജിബ്രിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കാണ് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അതല്ല ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം അല്ല 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 താങ്കൾ താങ്കളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് തെളിയിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗബ്രിയൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗബ്രിയൽ എന്ന് ഞാൻ ഗബ്രിയൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗബ്രിയൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതാരാണ് ഗബ്രിയൽ എന്ന് ഗബ്രിയൽ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഓക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഏ ബ്രോ താങ്കൾ അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് അറബിയിൽ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും ബ്രോ ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രോ അപ്പൊ ഗബ്രിയേൽ എന്ന് പറയും താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഭാഷ ഏതായാലും താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഭാഷ ഏതായാലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് എടുത്തേ ബ്രോ അവിടെ നിക്കേണ്ട ഹബീബി താങ്കൾ ഇടയിൽ കയറി പറയല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോളോയിങ് കേട്ടോളൂ ഗബ്രിയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂതുവാഹി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജിബ്രിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം താങ്കൾ ഗബ്രിയലിലേക്ക് പോയല്ലോ അവിടെ നിൽക്കാം അവിടെ നിൽക്കാം അവിടെ നിൽക്കാം ഉത്തരം പറ 
അപ്പൊ ഗബ്രിയേൽ എന്നത് പേരാണോ അതോ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ എന്നുള്ളതിന് ഹീബ്രു വാക്കാണോ അല്ല അത് ഹീബ്രു വാക്കാണ് അതെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട് ഗാദ് ഗിലയാദ് ഗോഗ് മാഗോഗ് ഇഷ്ടം പോലെ വാക്കുണ്ട് താങ്കൾ അതൊക്കെ ഉരുള എന്റെ പൊന്ന് ഹബീബി എനിക്ക് പ്രശ്നം അതൊന്നും അല്ല അതെ അതെ ഏഴെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ അതിലേക്കല്ലേ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പൊ പറയാണ് ഗബ്രിയേൽ എന്ന പദം അതേ ദൂതൻ തന്നെയാണ് ഖുറാനും അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് എന്റെ ചോദ്യം ഗബ്രിയേൽ എന്ന പദം അറബി പദമാണോ അതോ ഹീബ്രു പദമാണോ ഏൽ എന്ന ദൈവമാണോ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ഗബ്രിയേൽ ഏൽ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനാണോ അതോ അള്ളാഹു എന്ന ദൈവമാണോ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു ഗബ്രി അള്ള എന്നാണോ അവതരിപ്പിച്ച ജിബ്രി അള്ള എന്നാണോ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ച ദൂതന്റെ പേര് സിമ്പിൾ ചോദ്യം ഉരുളരുത് ഉരുളരുത് ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അറബിയിൽ അള്ളാഹു എന്നാണ് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അറബിയിൽ അള്ളാഹു എന്നാണ് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ എബ്രായ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ചോദ്യം ഗിബോർ ബ്രോ യു മൈക്ക് യു സോപ്പൻ ഓക്കെ അതെ പുള്ളി അങ്ങനെയൊക്കെ പണ്ടതും ചെയ്യും സംഗതി എന്താ ബ്രോ ഞാനിവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ജിബ്രിയിൽ എന്നൊരു മലക്ക് ഖുറാനിലില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ശ്രമിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഈ പുള്ളി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗബ്രിയേലാണ് ജിബ്രിയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഗബ്രിയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് ഏൽ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ പദം ഗബ്രിയേൽ എന്നതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറബിയിൽ അത് വരുമ്പോൾ ഏൽ മാറ്റിയിട്ട് ഏൽ എന്ന ദൈവത്തിന് പകരം അറബികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അള്ള എന്ന ദൈവത്തെ ആണെങ്കിൽ ഗബ്രി അള്ള എന്നല്ലേ വരേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് പുള്ളി ഉത്തരം തരാതെ നേരെ ആദമിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ബന്ധമില്ലെന്നാണ് ജനൽ ബ്രദർ ഇവിടെ തെളിയിക്കുന്നത് പക്ഷെ സഹോദര ഫോളോയിങ് ആ ഗബ്രിയേൽ ആരാണെന്നാണ് ജനൽ ബ്രദർ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഗബ്രിയേൽ ആരാണെന്നാണ് കൃത്യമായി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ കം ടു ദ പോയിന്റ് മാൻ വിഷയത്തിൽ വാ വിഷയ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫോളോയിങ് മൈക്ക് എടുക്കുന്നില്ല കണ്ടോ ഫോളോയിങ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഖുറാന് ഇറക്കിയത് ഗിബ്രിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ജിബ്രിയിലാണോ ഗബ്രിയലാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാദം അത് ഖുറാനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിച്ചാൽ മതി ജിബ്രിയിലാണെങ്കിൽ ജിബ്രിയിൽ തെളിയിക്കുക ഖുറാനാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഗബ്രിയലാണെങ്കിൽ ഗബ്രിയൽ തെളിയിക്കുക അല്ലാണ്ട് സൗണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഖുറാനിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിങ്ങൾ വാശി പിടിക്കല്ലേ നിങ്ങളെ പ്രമാണത്തിലുള്ള സാധനം എന്തോ ആ പ്രമാണം എങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ജിബ്രിയിലാണോ കൊടുത്തത് എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഖദീജ തുണി മാറ്റി കൊടുത്ത് ജിബ്രിയിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേ സാധനം പറയട്ടെ ജിബ്രിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗബ്രിയേൽ ആണ് എന്ന് കൊണ്ടുവന്നവൻ അതാണെന്ന് തെളിയിക്കട്ടെ ഗബ്രിയേൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജിബ്രിയിലാവുന്നത് ജിബ്രിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗബ്രിയേൽ എന്ന് പറയുന്നത് യഹോവ എന്റെ 
ബലം ഓക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഹോവ സർവശക്തനാണ് എന്ന രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളാണ് ഇതിനെ രണ്ട് ഭാഷകളിലായിട്ട് വരുന്നത് ഗബ്രിയേൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഷകളിലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ദൈവത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനെങ്കിൽ ജെന്റൽ ബ്രോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗബ്രിയേൽ അതായത് യഹൂദന്മാർ ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഏൽ ഏൽ ഷതായി ഏൽ എലോയ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏൽ റോയ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവത്തെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിബ്രിലാഹു എന്നല്ലായിരുന്നു വരേണ്ടത് അതാണ് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരൻ നിങ്ങൾ ചാടാതെ ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്റെ ബ്രോ പ്ലേറ്റ് മാറ്റാൻ നോക്കല്ലേ പ്ലേറ്റ് മാറ്റാൻ നോക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് എന്റെ പൊന്ന് ഹബീബി എന്റെ പൊന്ന് ഹബീബി എന്താ നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുളുന്നേ സബ്ജക്ട് മാറ്റാൻ നോക്കല്ലേ സബ്ജക്ട് മാറ്റാൻ നോക്കി എന്താ ഈ മോഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ചിലക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യഹൂദന്മാർ ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പദമാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് യഹൂദ് ആ ഇത് കേൾക്കൂ താങ്കളത് കേൾക്കൂ താങ്കളത് കേൾക്കൂ അത് യഹോബിയുടെ എന്റെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഫോളോയിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വാക്ക് പോലും ഇവിടെ കേക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഫോളോയിങ് പറയാതെ മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഫോളോയിങ് ഒരറ്റ അക്ഷരം ഇവിടെ മിണ്ടില്ല കുറച്ചു മുമ്പത്തെ അതേ അവസ്ഥയാവും വെറുതെ എന്നെ കൊണ്ട് അതും കൂടെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇവിടെ വെപ്പിക്കരുത് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടില്ല ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത പോരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത പോരെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയാ എന്റെ മോനെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്തിനാ ഇടയിൽ കയറുന്നേ നീ എവിടെ ചോദിക്കോ അതായത് ചെവിയിൽ നിന്ന് ചെവിയിൽ നിന്ന് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഫോളോയിങ് സംസാരിക്കുന്നത് ഫോളോയിങ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും മ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാനോ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പിള്ളിക്ക് താല്പര്യമില്ല പിള്ളി എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവം എന്നൊരു വാക്ക് കേട്ടു അതിന് മുമ്പോ പിൻപോ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പിള്ളി കേട്ടിട്ടില്ല പുള്ളി എന്തോ കേട്ടു അതേ കയറി പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് മൈക്ക് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോട്ട് ബിജു ബ്രദറെ അത് കേട്ടോട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പൊ യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവം പുള്ളി വെച്ച് യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് അതേ യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എന്താണ് കുഴപ്പം അതിലെന്താണ് പ്രശ്നമുള്ളത് ഞാൻ അപ്പം നിങ്ങള് ഇവര് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവമാണ് അത് അവരുടെ ദൈവമാണെങ്കിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാറ്റി ലാ ഇലാഹ ഇൽ യാഹുവേ എന്നിപ്പൊ ഇവിടെ ശാതത്തി അല്ലട്ടെ അവൻ എപ്പോ വന്നാലും ഈ പോയിന്റ് പിടിച്ചാണ് സഹോദരന്മാരെ ഹലോ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാം 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 ഇതിനകത്ത് അവര് പന്നി നൂറ്റി അറുപത് കോടി പന്നി ഞാൻ കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു പേറായിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടും പ്രയോജനമില്ല അത് എടുത്താലും പ്രയോജനമില്ല അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഘടിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഇവരുടെ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത ഒരു കറുത്ത വിഗ്രഹത്തിനെ അവിടെ കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇവർ വിചാരിച്ച് എല്ലാവരും നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ മാത്രം ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ബാക്കി എല്ലാ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സിറ്റീസിനെ അല്ലെ തേർഡ് ഗ്രേഡ് സിറ്റീസിനെ പോലെ ഇവർക്ക് ജിസിയ കൊടുത്ത് ഇവർ ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കുക എന്നുള്ള സ്വപ്ന ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ടീമുകളാണ് ഇവർ പക്ഷെ ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് കഥകൾ അങ്ങ് മാറി മറിഞ്ഞ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് കാര്യങ്ങളെത്തി ഇനിയും ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റില്ല ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ചീറ്റുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആ മൈക്രോ പേഴ്സൻ്റെ ഡോട്ടില് അതിനെ അതിനെ മില്യൺസ് ഓഫ് പീസസ് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു സാധനമാണ് ഫോളോയിങ് വി ഡോണ്ട് നീഡ് ഫോളോയിങ്സ് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് ഓർ എനിത്തിങ് ട
വി ആർ ഫ്രം എ ജുഡോയ ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ ജീനിയോളജിയും അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗോഡിൻ്റെ നേച്ചറും എല്ലാം എവറിങ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർലി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ് ഇവർ വരുന്ന പൊട്ടന്മാരുടെ ഇവന്മാരുടെ ദൈവമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇവന്മാരുടെ ചുമ്മാ ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് എന്തുവാണ് ഒരു കല്ല കല്ല് ദൈവമോ അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ പറയരുത് ഖുറാനില് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കഥയില്ലല്ലോ അത് 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 മുഹമ്മദ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ അല്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ പുള്ളി ഇത്രയും നേരം തള്ളിയായി യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവത്തെ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും ഒന്നാണെന്ന് പറയാനത്തക്ക രീതിയിൽ എത്തിയില്ലേ അവസ്ഥ ചെവിയിൽ ചെവിയിൽ പഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരോട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ ടെമ്പറും തെറ്റിപ്പോകും ഈ മെഹർഷി അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് വെറുതെ ചലിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇത് ഇവരുടെ അത് എങ്ങനെയാണോ പറ്റുന്നേ ഇത് ഇവരുടെ പൊതു തത്വമാണ് ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയണം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട ഇത് ഇവരുടെ തക്കിയമ എന്നല്ല എന്തോ ഒരു തന്ത്രമാണത് അവര് ചെവി അടച്ചു വെച്ച് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് ഓഫാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരുന്നു ഇത് അവരുടെ രീതിയാണ് പണ്ടേ നമ്മൾ ലൈവ് ഡിബേറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ പരിപാടി അവര് പ്രസന്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അവര് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യും ബ്രോ ഇവിടെ എന്താ ഇസ്മായിലും എം ആർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്മായിലെ ഒരായത്ത് ഒരൊറ്റ ആയത്ത് ഈ സാധനം ഇറക്കി കൊടുത്ത ജിബ്രിലാന്നൊന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകും ഇല്ല അതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് ഇസ്മായേൽ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചോക്കെ ഇസ്മായിലിനോട് അടിപൊളി ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്മായിൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സുഹൃത്തെ മൈക്ക് എടുത്തോളൂ മൈക്ക് എടുത്ത് സംസാരിച്ചോളൂ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴേക്ക് ഇടോ യാ മൈക്ക് എടുത്തു യാ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഏൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹീബ്രൂ ടേം ആണ് ഒന്ന് അറബി പദവും ഇസ്മ എന്നുള്ളത് അറബി പദവും ഏൽ എന്നുള്ളത് എബ്രായ പദവും അപ്പൊ ഇസ്മായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് ഇസ്മായേൽ പറയട്ടെ അത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ അറബിയിലാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന അള്ള എന്നാണ് ഏൽ എന്നല്ല അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി നമുക്ക് കേൾക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് കേൾക്കാലോ താങ്കൾ മൈക്ക് എടുത്ത് സംസാരിക്കണം മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐ മീൻ ഇവിടെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കേറിക്കോളൂ റൂം ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നോളൂ ഒന്ന് ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കേറിക്കോളൂ അപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റും ോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഖുറാൻ ഇറക്കി കൊടുത്തത് ആരാണ് സുഹൃത്തെ അതുപോലെ മോൻസി വർഗീസ് ബ്രദർ ഒന്നും മിണ്ടി കേട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു പരദൂഷണം പറഞ്ഞതാ പറഞ്ഞു തരത്തില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ അയ്യ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചോ മിസ്റ്ററിനോട് ാണ് ഖുറാൻ ഇറക്കി കൊടുത്ത 
ദൂതന്റെ പേര് എന്താണ് അത് ഏത് ഭാഷയാണ് ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് അപ്പൊ ഇസ്മായിലിന്റെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് മാറി ഇസ്മായിലിന് ജോയിൻ ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കെയർ വരാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇസ്മായിലിന്റെ മൈക്ക് എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമ്പോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ മതി മിസ്റ്റർ അപ്പൊ ഞങ്ങള് വേദിയിലേക്ക് കയറ്റും പല സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മിസ്റ്ററും പോയോ ഇവരിങ്ങനെ മിസ്റ്റർ താഴെ ആക്കി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണാവോ അല്ലിപ്പോ ജെന്റിൽ ബ്രദറെ നമ്മളിപ്പോ ഓരോ വാക്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഓരോ വേർഡ് ടു വേർഡ് ഈ അറബിക്കിൽ പോയിട്ട് അർത്ഥം നോക്കണം ഇവര് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മളെ ശരിക്കും വഞ്ചിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവര് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി യെസ് യെസ് ബിജിചായ അതാണ്ട് അടുത്ത ആൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എസ് ജി ബ്രദറിനെ അവരും വന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരന്മാരായി കഴിഞ്ഞു താങ്ക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും എയറിലാണ് ആർക്കെങ്കിലും ആ എയറിൽ നിന്ന് ജിബ്രീലിനെ താഴ്ത്തി ഇറക്കാമെങ്കിൽ സ്വാഗതം കാരണം മുഹമ്മദ് കയറി അള്ളാഹു കയറി ഇപ്പനെ ജിബ്രീലും കൂടി ഉള്ളു കയറാൻ ആ പുള്ളിനെ നമ്മൾ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പുള്ളിയും പറന്നു പോയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് ജിബ്രീൽ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഫോളോയിങ് ആണോ മാരീഷ് ആണോ എന്നറിയില്ല ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ വാഹി കൊണ്ടുവരുന്ന ദൂതനായിരുന്നു ജിബ്രീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജിബ്രി അള്ളാ എന്നാണോ ജിബ്രി ഏൽ എന്നാണോ അതോ ഏൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ഗബ്രി ഏൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് അതേത് ഭാഷയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആരോടോ ചോദിച്ചു നേരത്തെ കുറെ പേരോട് വന്നിട്ട് മെഴുകിട്ട് പോയി അവസാനം എന്നെ ഭീഷണിയൊക്കെ പെടുത്തിട്ട് പോയി എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവനെ നേരിട്ട് വിളിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലായ്ക്ക് മുഹമ്മദിനും ഫോൺ നമ്പർ നിന്നെ പോലുള്ളവൻ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാറില്ല ബ്രോ ബ്രോ അല്ലല്ല അത് നമ്മള് ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടിയാ നീ എന്റെ കേടാന്ന് തീർത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ആ പറഞ്ഞത് അത് നേരിട്ട് വിളിച്ച് എനിക്ക് പറയാനാണ് പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് ജെന്റില് സൂക്ഷിച്ചോ ജെന്റിലിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അടക്കം എന്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്ന് മക്കളെ അല്ല ഇനി മുഹമ്മദ് രണ്ടൊരു നൂറ് മുഹമ്മദ് ഒന്നിച്ച് വന്നാലും ഈ സംഭവം ഒന്നിച്ച് ചേരത്തില്ല അല്ല ഇനി അവൻ എങ്ങാനും എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത അവൻ അടുത്ത ദിവസം വല്ല ഇത് എനിക്ക് കിട്ടട്ടെ ഞാൻ ആ കോള് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തരാം ഫെഡറൽ പോലീസിന് കൊടുക്കാലോ അല്ല ഇവനൊക്കെ വിളിക്കട്ടെ വിളിക്കട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇവനൊക്കെ വിളിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റർപോൾ അടക്കം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നിക്കല്ലേ എട്ടിട്ട് കേറുന്നു ഇവനൊക്കെ ഏത് രാജ്യത്താണോ അവിടെ വന്ന് ഇതിനൊക്കെ പോകത്തില്ല ഈ ടോപ്പിക്ക് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം തന്നെ മക്കയിൽ പോകാത്ത എബ്രാഹിമും ഇസ്മായിലും പിന്നെ ഖുറാൻ നുണയും 